estamos en camino rumbo al Valle Guadalupe, que es un lugar muy turístico por acá en Baja California, donde hay más de 100 casas vinícolas. Y pues vamos en camino para allá, pero primero nos bajamos al mirador que está en la carretera de Ensenada, o para Ensenada. Y está muy bonito, yo nunca había venido para acá. Y también otra cosa es que mientras ustedes vayan al Valle Guadalupe van a llevar esta vista en toda la carretera. El Valle de Guadalupe es una región grande que se divide en tres delegaciones. Francisco Zarco, El Porvenir, donde se encuentran la mayoría de las casas vinícolas, y San Antonio de las Minas, que es donde se encuentran los vinos Don Víctor, los cuales son nuestra última parada. En la casa de Domecq van a pasar a un museo en donde les van a dar la explicación y la historia de todo cómo se fue formando este viñedo, de las personas involucradas y todo eso. Después pasamos a, a oler y a tocar algunas texturas para posteriormente identificarlo en la degustación del vino. A muy grandes rasgos, el proceso para fabricar el vino es el siguiente. La recolección. Se desprende el racimo de la vid y dependiendo del vino que se quiera hacer, se utiliza el racimo por completo incluyendo los troncos o solamente los granos de la uva. El estrujado. En este proceso se aplastan las uvas y se realizaba con estos aparatos. Antes el vino se almacenaba en estos tanques de madera y aquí ocurría el proceso de fermentación de forma natural. Sin embargo, se cometían muchos errores por el contacto humano y la mala higiene. Debido a esto, los 12.500 litros que le caben a los barriles se echaban a perder en pocos días. Actualmente, al vino se le agrega levadura para que fermente. Este proceso tarda hasta 3 años y se almacena en estos barriles de roble francés y acacia romana. Luego nos dirigimos a un túnel donde estábamos rodeados de botellas de casi 50 años sin movimiento alguno con un costo de aproximadamente 2.400 pesos. Cuando las leyendas del antiguo continente acerca de las tierras fértiles de la reina de Dios, estamos en presencia de un acto mágico en el que la tierra se transforma en fruto. No, la de la vista, la del olfato y la del gusto. Primero vamos a ver qué color es el vino. En este caso pues tengo un tinto. Y lo que vamos a hacer es inclinarlo para ver los reflejos que hay y los bordes. Se supone que si en los tintos vemos un color más ladrilloso, rojizo o color teja, es un vino viejo. Y si son un poco más violetas o rosas, es un vino joven. También lo que podemos hacer es darle vueltas para ver qué tan rápido baja cae de la copa. Si cae muy lento es que las uvas vienen de una zona cálida y si cae muy rápido es que vienen de una zona fría. Ahora vamos a olerlo. Primero se huele así normal y se supone que aquí identificas los frutos de donde viene, los olores primarios de donde viene el fruto. Ahora cuando le das vuelta los olores se hacen más fuertes y cuando hueles se supone que aquí vemos más sobre el proceso de la fermentación. Yo la verdad no puedo identificar nada y con ninguno puedo identificar nada. Ahora vamos a la parte del gusto. 
lo probamos y hacemos unos movimientos en la boca para que se incentifiquen los sabores y también aquí podrán identificar varios sabores descubrí que soy malísima para esto pero si ustedes pues vienen mucho a los viñedos y todo eso pueden intentarlo para mejorar su cata de vinos pongámonos a prueba a ver, huelo, huelo no huele nada, a ver, vato y huelo otra vez, tal vez así se intensifiquen miel, jazmín lavanda, oh, no me acuerdo los sabores no huele nada, bueno, saboreo ya que, un ratito en la boca a ver, identifica, identifica mmm Nada, alcohol y alcohol. Ay, no, ay, sabe horrible. No. No puedo reconocer nada, ni para que mire todos esos videos. Ya comimos en el restaurante Sol de Medianoche y luego de este lado queda para la degustación de vinos. Así que vamos a ver. Nos dieron un platito donde hay lechuguita con aceite de aceituna negra, panecito y un palillito con tres quesos. Si sabe el chocolate, qué rayos. Y este quesito de jalapeño está bien bueno. Ahora vamos a probar esta mermeladita que nos dieron con el panecito, que es mermelada de pera con vino tinto. Ay, no, oigan, qué triste. Estoy viendo un chorro de videos para poder hacer bien la degustación de los vinos. Sobre el gusto, pues cómo se identifica si uno es viejo o uno es más joven. Y fue todo un fracaso. Yo no pude identificar ningún sabor más que en estos últimos de, de sol de medianoche media porque sabía más frutales. Y los de allá de la casa Pedro Domecq, ay, se me hacía puro alcohol. Yo solamente identificaba el alcohol. Pues queda comprobado que yo no soy una persona de vinos ni de alcohol. En México hay tres estados que producen vino, Querétaro, Chihuahua y Baja California, siendo el último el productor del 90% de todo el vino. Por último llegamos a la casa Don Víctor y aquí es más artesanal. Ahora vamos a probar vinos otra vez, pero esto es una mesita y nosotros podemos ir agarrando. Pueden venir y comprar sus cajitas para llevar de regalo. Y venden muchas, muchas otras cosas más. Venden jarabes y mermeladas, no sé qué tanto más. 
Este fue el último lugar que visitamos en el tour, que es la casa ¿qué? Don Víctor. Muy bien, hay mucha carrilla para la gente que va a Valle Guadalupe porque les hacen burla de que todos traen su sombrerito y colores blancos, beige y cafecitos. Y es que pues el sombrerito es indispensable para empezar porque el sol está hirviendo, es demasiado fuerte. Y vénganse con bloqueadores. Y vean dónde estoy. En un montón de ramitas. Aquí es un jardín, que este lugar está lleno, lleno de naturaleza. ¡Qué bonito jardín me he encontrado! Está bien bonito este lugar. Creo que mientras más artesanales sean las casas vinícolas a donde vayan, más baratos van a encontrar las cosas y pues más bonito. Bueno, no, también Pedro Domecq estaba muy bonito, estaba muy elegante. Pero como a mí me gustan más las plantitas y está rodeada de la naturaleza, pues me gusta más esto. Ahí se puede echar un sueñito, así como aquel señor. Vámonos. No nos para no interrumpir. Bueno, pues nosotros venimos con una muchacha que hace tours, que tiene su página, se llama Smile Tours. Y ya les va a decir un poco de los paquetes que tienen para que la contraten. Muy bien, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Sí, efectivamente me dedico a hacer tours, ya tengo unos 4 o 5 años haciendo y en Facebook pues me pueden encontrar como Smile Tours, me llamo Guadalupe, soy licenciada en gestión turística y pues tenemos algunos paquetes que manejamos que van desde 600 pesos hasta 1200 pesos dependiendo las casas vitivinícolas que vamos a visitar pero es un servicio de calidad, es un servicio personalizado y son lugares muy bonitos y también lugares de calidad donde pueden encontrar vinos añejados, vinos jóvenes donde dan tours eh, completos que te explican desde eh, la producción el embotellamiento, hasta te explicar pues todo sobre el vino y las degustaciones. Pues ahí está, ella nos venía platicando un poquito de la historia, del valle y todo, así que pueden contactarla y personalizar sus paquetes. Oigan, está muy bonito este lugar y muy relajante para venir y sentarse un ratito. Yo aquí ya no probé ningún vino porque estaban bien raros, había de chicle, de lavanda, de mora azul... Y un montón de cosas bien raras se me hacían muy artificiales, pero la verdad no sé qué, cómo los hacen, cómo hacen este tipo de vinos. Pero pues ya no se me antoja comer nada, estoy muy llena. Nomás quería estar aquí relajándome. Es un calor y un solazo, el sombrero es indispensable. Tráiganse una cachucha por lo menos porque es horrible, el sol es demasiado fuerte y nos veníamos quemando en el carro, el aire ni siquiera abastece. Y ahorita estamos bajo los árboles, muy cómodos. 